రూపాంతరం అనే మన ఆత్మీయ కార్యక్రమానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు శ్రేష్ఠమైన నామమున మీకందరికీ స్వాగతం మనము ప్రార్థనతో దేవుడి వాక్యాన్ని విందాం పరిశుద్ధుడువైన మా దేవ మా రాజువు మా రక్షకుడవు మా యజమానివి మా నిత్య నాయకుడవు నీకే కృతజ్ఞతలు నీ వాక్యమును మేము తెరిచి వింటుండగా మీ ఆత్మ ద్వారా బోధించండి వాక్యము ద్వారా రక్షణ లేని వారిని రక్షించండి రక్షించబడిన ప్రతి ఒక్కరిని భక్తిలో క్షేమాభివృద్ధికరంగా పెంచమని మీరు మహిమ పొందండి అనేకులకు మేలు చేయమని యేసుప్రభు శ్రేష్ఠమైన నామమును అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ మనము దేవుడి గురించి మాట్లాడినప్పుడు దేవుడి గురించి ఆలోచించినప్పుడు ప్రప్రథమంగా మనకు రావాల్సినటువంటి ఏకైక అంశము విషయం ఏంటంటే భక్తి దేవుడు అనగానే మన భక్తికి ఆధారము అండ్ దేవుడిని మనం తెలుసుకోవడం దేవుడి దగ్గరికి రావడం భక్తి కొరకే కనుక దేవుడితో మనము సంబంధాన్ని కలిగినప్పుడు దేవుడి సహవాసంలో ఆయన సంకల్పం చొప్పున పెరుగుతున్నప్పుడు ఆయన వలె మారుతాం యేసుక్రీస్తు పోలికలోనికి రూపాంతరపరచబడుట దేవుడి యొక్క ఉద్దేశం అందుకని బైబిల్ చెప్తోంది తన కుమారుడి యొక్క సారూప్యము గలవారవుటకు దేవుడు మనల్ని నిర్ణయించాడు పిలిచాడు సో అది మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అండ్ ఈరోజు మన అంశం ఏంటంటే ద గాడ్లీ పర్సన్ భక్తి పరుడు బైబిల్లో భక్తికి సంబంధించినటువంటి అంశములే మనకు విస్తృతంగా రాయబడ్డాయి ఐదర్ ఒక మనిషి భక్తి పరుడిగా అయినా ఉంటాడు లేకపోతే భక్తిహీనుడిగా అయినా ఉంటాడు ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉండేటువంటి అవకాశమే లేదు న్యూట్రాలిటీ అనేది లేదు గాడ్లీ అన్గాడ్లీ రైచ్యస్ అన్రైచ్యస్ నీతి పరుడు నీతి మాలిన వాడు సో రక్షణకరమైనటువంటి కృప మనకు ప్రత్యక్షమైన తర్వాత యేసుక్రీస్తు ప్రభువును మనం తెలుసుకొని రక్షించబడిన వెంటనే వెను వెంటనే మనము భక్తిలో ఎదిగేటువంటి వారముగా ఉండాలి ఈ లోకంలో మనం జన్మించిన తర్వాత ప్రతినిత్యము శారీరకంగా భౌతికంగా ఎదుగుతూ వచ్చాం స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు మానసికంగా లేకపోతే జ్ఞానం విషయంలో ఎదుగుతూ వచ్చాం క్రీస్తులోనికి వచ్చిన తర్వాత పరిశుద్ధమైనటువంటి భక్తిలో ఎదగాలి అంటే ఆయనతో అన్యోన్య సహవాసం మనకు ఉండాలి సో నిజముగా భక్తిలో ఉండేటువంటి అంశం ఏంటి దేవుడిని అమితముగా ప్రేమించుట దేవుడి కొరకు తృష్ణ కొని ఉండుట దేవుడి పట్ల గొప్ప ఆసక్తిని కనపరచుట అండ్ ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు సాధ్యమవుతాయంటే ఎప్పుడైతే ఒక విశ్వాసి దేవుడికి సంపూర్ణముగా నూటికి నూరు శాతం సమర్పించుకుంటాడో కుంటుందో అప్పుడే అది వారి జీవితంలో సాధ్యం న్యూ టెస్టమెంట్లో యేసు ప్రభు తన శిష్యులను పిలవడాన్ని మనం చూస్తాం ఆయన వారి దగ్గరికి వచ్చి నా వెంబడి రండి నా వెంబడి రండి అని పిలిచినప్పుడు వారు వెంటనే వారి యొక్క వృత్తిని వారు చేసేటువంటి ప్రతి విషయాన్ని అండ్ వారికి ఉన్నటువంటి సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి ఆయన్ని వెంబడించారు ఆయన ఎందుకు వెంబడించారు ఆయన వారి ప్రభువుగా అండ్ వారు ఆయన శిష్యులుగా ఆయన నేర్పేది నేర్చుకుని దాని ప్రకారం నడుచుకోవడానికి సో ఆయన దేవుడు కనుక దేవుడి యొక్క తత్వం ఏంటో భక్తి యొక్క లక్షణం ఏంటో వారికి నేర్పిస్తూ వచ్చాడు వారు నేర్చుకుంటూ వచ్చారు మనం కూడా విశ్వాసులమైన తర్వాత క్రైస్తవ భక్తిలో క్రైస్తవ విశ్వాసంలో క్రైస్తవ గుణ లక్షణాల్లో పెరగాలంటే మనకి ఇది చాలా అవసరం ఈ రోజున క్రైస్తవ భక్తి గురించి క్రైస్తవ బోధ గురించి మనం వింటాం కానీ ఆ జీవితము కలిగి ఉండేటువంటి వారు ఈ క్రైస్తవ అనుభవం కలిగినటువంటి వారు అంటే క్రైస్తవ బోధకు అనుకూలమైన క్రైస్తవ భక్తిని యథావిధిగా వారి జీవితంలో స్వచ్ఛముగా కలిగినటువంటి వారు చాలా తక్కువ భక్తికి సంబంధించి ఎన్నో ఉన్నాయి కానీ మన ఈ ఎపిసోడ్లో కేవలం మూడు మూల విషయాలు మీతో పంచుకొనివ్వండి మొట్టమొదటిది గాడ్లీ యాంబిషన్ గాడ్లీ యాంబిషన్ అంటే భక్తితో కూడినటువంటి ఆశ లేకపోతే భక్తితో కూడినటువంటి కోరిక లేక భక్తి కలిగినటువంటి వాంఛ అని మనం చెప్పచ్చు మీరు మొదటి దిన వృత్తాంతములు ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము తిప్పి అక్కడ తొమ్మిదవ వచ్చినాన్ని గమనించినట్లయితే సొలోమోన నా కుమారుడ నీ తండ్రి యొక్క దేవుడైన యహోవా అందరి హృదయములను పరిశోధించు వాడును ఆలోచనలన్నింటినీ సంకల్పములన్నింటినీ ఎరిగిన వాడునై ఉన్నాడు నీవు ఆయనను తెలుసుకొని హృదయపూర్వకముగాను మనోపూర్వకముగాను ఆయనను సేవించుము ఆయనను వెతికిన ఎడల ఆయన నీకు ప్రత్యక్షమగును నీవు ఆయనను విసర్జించిన ఎడల ఆయన నిన్ను నిత్యముగా త్రోసివేయును దావీదు మహారాజు తన కుమారుడైనటువంటి సొలోమోనుకు చేసినటువంటి ఉపదేశం లేకపోతే ఇచ్చినటువంటి మంచి బోధ తండ్రి తన కుమారుడికి ఇవ్వగలిగినటువంటి అతి శ్రేష్టమైనటువంటి సలహా లేకపోతే సందేశం ఏంటి అంటే ఆయన ఇక్కడ చెప్పినటువంటి మాట 
సో ఒక మనిషి తనకుండేటువంటి కోరికను బట్టి తనకుండేటువంటి ఆశను బట్టి అంబిషన్ని బట్టి గుర్తింపబడతాడు సో తండ్రి అయిన దావీదు కుమారుడైనటువంటి తన సలోమోనికి ఏమని చెప్తున్నాడు నీ పూర్ణ హృదయం నీ పూర్ణ మనసుతో నువ్వు దేవుణ్ణి తెలుసుకోవాలి అంటే మొదట దేవుణ్ణి కోరుకో నీవు రాజుగా మారిన తర్వాత రాజ్యాధికారాన్ని లేకపోతే రాజ్యంలో ఉండే సుఖభోగాన్ని లేకపోతే రాజ్య సంపదను లేకపోతే రాజ్య కీర్తిని ఇతరత్ర విషయాల మీద దృష్టి పెట్టొద్దు నీవు నీ దేవుడిని మొదట కోరుకో అండ్ అక్కడ చాలా మంచి మాటలు చెప్పాడు అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం ధ్యానించబోవట్లేదు కాకపోతే హృదయపూర్వకముగాను మనఃపూర్వకముగాను ఆయనను సేవించు ఆయనను వెదికిన ఎడల ఆయన నీకు ప్రత్యక్ష మగును సో దేవుడి యొక్క ప్రత్యక్షత కావాలి ప్రసన్నత కావాలి అంటే మన యొక్క హార్ట్ మన హెడ్ రెండు కూడా ఆయనని వెతికేటువంటివిగా ఆయన కొరకు తప్పించేటువంటివిగా ఉన్నప్పుడు అది సాధ్యం ఆయన్ని మనం కనుగొంటాం ఒకవేళ మనం ఆయన్ని విసర్జిస్తే ఆయన నిన్ను నిత్యముగా తోసివేయును అని సులోమోన్తో దావీదు చెప్పినట్టుగానే జరుగుతుంది సో దేవుణ్ణి అంగీకరించుటకు కావలసినటువంటి ఒక గొప్ప లక్షణం విశ్వాసం అండ్ దేవుడిలో అభివృద్ధి చెందుటకు కావలసినటువంటి ముఖ్య లక్షణం భక్తి కాకపోతే మనుషులకు దేవుడి పట్ల అట్లాంటి కోరిక చాలా తక్కువ మందిలో కనబడుతుంది దేవుడి దగ్గరికి వచ్చి ఏదో మేలు పొందాలి దేవుడి దగ్గరికి వచ్చేసి ఏదో సహాయం పొందాలి దేవుడి దగ్గరికి వచ్చి కష్టాన్ని తీర్చుకోవాలి దేవుడి దగ్గరికి వచ్చి రోగం పోగొట్టుకోవాలి దేవుడి దగ్గరికి వచ్చి నెమ్మదిని పొందాలి దేవుడి దగ్గరికి వచ్చి ఉద్యోగం సంపాదించాలి అనుకునేటువంటి వారే ఎక్కువ కానీ దేవుడి కొరకు దేవుడి దగ్గరికి రావాలి ఆయన నన్ను సృష్టించిన సృష్టికర్త నా రక్షణకర్త ఆయనకు నా జీవితాన్ని అర్పించాలి నేను సేవించాలి ఆయన యొక్క ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చాలి అనుకునేటువంటి వారు చాలా తక్కువ మంది సో లోక సంబంధం అయినటువంటి అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం అంతగా ఉపయోగం లేనటువంటి కోరికలతో బతికేవారే ఎక్కువ అంబిషన్ అనేది అంటే బలంగా ఉండేటువంటి కోరిక మంచిదై ఉండొచ్చు చెడదై ఉండొచ్చు న్యాయబద్ధమైందై ఉండొచ్చు లేకపోతే అది న్యాయబద్ధమైనది కాకపోయి ఉండొచ్చు చాలామందికి సరైనటువంటి అంబిషన్స్ లేవు సరైనటువంటి కోరికలు లేవు కనుకనే వారి జీవితంలో చాలా ఎక్కువగా దెబ్బతింటారు నేను కొంతకాలం క్రితం చదివినటువంటి ఒక అంశం నాకు గుర్తుకొస్తుంది రొమేనియా దేశంలో స్టీఫాన్ సిగ్మండ్ అనే ఒక వ్యక్తి ఉండేవాడు అతడికి గిన్నెస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో పేరు రాయించుకోవాలి అంటే ఏదో ఒక అసాధారణమైనటువంటి కార్యము చేసి దాని ద్వారా పేరు గడించాలి ప్రపంచమంతటికి తెలిసి వచ్చేలాగా గిన్నెస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో నా పేరు ఉండాలని చెప్పి సాధన చేశాడు సాధన చేసి ఈ కార్లలో పెట్టేటువంటి ఎయిర్ ఫిల్టర్ లాంటిది ఒకటి తయారు చేయించుకొని దాంట్లో ఒకేసారి ఎనిమిది వందల సిగరెట్లు పెట్టి తాగాడు అంటే ఒకేసారి ఎనిమిది వందల సిగరెట్లు తాగాడు అనేటువంటి ఆ యొక్క ఘనతను బట్టి గిన్నెస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో పేరు వస్తుందని వారికి పంపిస్తే వారు అన్నారు అట్లాంటి విషయాలకి ఇప్పుడు మా గిన్నెస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో చోటు లేదు వాటిని ఇప్పుడు మేము తీసేసాం అది మా ముందు పనికిరాంది అని చెప్పేశారు మరలా కొంతకాలం ఇంకొకటి సాధన చేశాడు ఈసారి ఏం చేశాడంటే నాలుగే నాలుగు నిమిషాల్లో ఉడకబెట్టినటువంటి ఇరవై తొమ్మిది గుడ్లను తిన్నాడు మళ్ళీ గిన్నెస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్కి పంపిస్తే అప్పుడు వారేమన్నారంటే కొంతకాలం క్రితమే ఈ తిండి పోతలకు పెట్టేటువంటి పోటీని కూడా మేము తొలగించేసాం ఇప్పుడు అది కూడా గిన్నెస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లోకి రాదు అని చెప్పేశారు ఇక ఇంకా మళ్ళీ సాధన చేశాడు ఇంకొక దాంట్లో మనం ఎట్లాగైనా పేరు సంపాదిద్దామని ఈసారి ఏం చేశాడు నూట అడుగుల ఎత్తున్నటువంటి కొండ మీద నుండి కింద నీటిలోకి దూకాడు దాన్ని పంపించాడు రికార్డ్ చేయించి అప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు ఇది పనికిరాదు ఎందుకంటే గిన్నెస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో ఆల్రెడీ నూట డెబ్బై ఆరు అడుగులు రికార్డు ఒకటి ఉంది మీది నూట ముప్పై ఐదే కనుక ఇది పనికిరాదు అని చెప్పేశారు సో అతడు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఈ వాంఛతో ఎన్నో సాధనలు చేసి సమయం వృధా చేశాడు సొమ్ము వృధా చేశాడు సామర్థ్యం వృధా చేసుకున్నాడు కానీ అతనికి లభించింది ఏమీ లేదు అంటే కొంతమంది జీవితాల్లో ఇట్లా ఎందుకు అవుతుంది వారి యొక్క ఆశయాలు తప్పుగా వారి జీవితాలు దారి తప్పేవిగా ఎందుకు ఉంటాయంటే బైబిల్లో ఒక మాట ఉంది కీర్తన పదో అధ్యాయం మూడు నాలుగు వచనాల్లో దుష్టులు తమ మనోభిలాషను బట్టి అతిశయపడుదురు దుష్టులు లోబులు యహోవాను తిరస్కరింతురు దుష్టులు పొగరెక్కి యహోవా విచారణ చేయడను కొందురు దేవుడు లేడని వారు ఎల్లప్పుడూ యోచించుదురు సో ఈ దుష్టులకు ఉండేటువంటి లక్షణాలు అక్కడ రాయబడ్డాయి వారి మనోభిలాషను బట్టి అతిశయపడతారు అండ్ వారికి ఉన్నటువంటి కోరికల ప్రకారం వారు పోతారు అండ్ దేవుడిని పట్టించుకోరు తెలుగు బైబుల్లో అయితే దేవుడు లేడని వారు ఎల్లప్పుడూ యోచించుదురు అని రాయబడి ఉంది కానీ ఇంగ్లీష్లో గాడ్ ఈజ్ ఇన్ నన్ ఆఫ్ హిస్ థాట్స్ అంటే ఆ మనిషికి ఆ దుష్టుడికి వచ్చేటువంటి ఏ ఆలోచనలో కూడా దేవుడు లేడు 
అంటే వాడి బుర్ర ఎన్ని ఆలోచనలు చేసినా కూడా దాంట్లో ఎప్పుడు కూడా దేవుడిని వాడు ఆలోచించాడు దేవుడిని కోరుకోడు దేవుడు వాడికి కోరికగా లేడు వాంచగా లేడు భక్తి అనేది వాడికి అసలు బుర్రకి ఎక్కట్లేదు సో అట్లాంటి దుష్టుల సంగతిని మనం తీసుకున్నప్పుడు గాడ్ ఈజ్ యాబ్సెంట్ ఇన్ హిస్ హార్ట్ మైండ్ అండ్ సోల్ ఎందుకంటే గాడ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ హిస్ థాట్స్ ఆర్ ఇన్ హిస్ హార్ట్ అది వారి యొక్క పరిస్థితి ఇట్లాంటి వారిని బైబిల్ ఏమంటుంది దుష్టులు అంటుంది సో ఈ దుష్టులు దేవుడి గురించి ఆశించరు ఆలోచించరు నా ఇప్పుడు ధన్యుడు ఎట్లా ఉండాలి దుష్టుడు ఇట్లా ఉంటే ధన్యుడు ఎట్లా ఉండాలి దినమంతా కూడా దైవ ధ్యానంలో ఉండాలి కదా దివారాత్రములు యహోవా యొక్క ధర్మశాస్త్రము నందు ఆనందించవచ్చు దానిని ధ్యానించేవాడు ధన్యుడు దేవుడి మార్గం అదే కదా దేవుడి వాక్యాన్ని ధ్యానించడం అంటే దేవుడిని ధ్యానించటే కదా దైవ నామ స్మరణలో ఉండటే కదా ఆయన పొందు మనకు ధన్యకరం అనుకుంటే కదా కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న క్రైస్తవుల్ని చూస్తే మనకు అట్లా కనిపిస్తుందా మీకు అట్లా కనిపిస్తుందా లేకపోతే మీరు అట్లా ఆ దేవుని యొక్క ధ్యానంలో ఉండేటువంటి వారిగా ఉన్నారా నాకైతే అనిపిస్తుంది చాలామంది బొత్తిగా దేవుడి వైపు ఇన్క్లైన్ అయి లేరు అంటే దేవుడి వైపు వంగినటువంటి వారిగా లేరు అవసరాలకి దేవుడు అంతేగాని వారి జీవితంలో చాలామంది అన్యులు వాళ్ళ గుళ్ళలో లేకపోతే గూళ్ళలో దేవుడిని పెట్టిన టీలు కూడా ఎక్కడో మూలను పెట్టేస్తారు ఆ బైబిల్లోనే వాళ్ళ దేవుడు ఉంటాడు ఇక బయటికి కనపడ్డు అవసరం వస్తే తప్ప సో అట్లాంటి క్రైస్తవ జీవితాన్ని ఏమనాలి ఏ రకమైనటువంటి క్రైస్తవులుగా వారిని బైబుల్ ప్రక్కన పెట్టి చూడాలి వీరి యొక్క హృదయాల్లో దేవుడికి స్థానము లేదు ఏసుక్రీస్తు జన్మించినప్పుడు ఆ యొక్క ఇన్లో ప్లేస్ లేదని మనం చదువుతాం నో రూమ్ ఇన్ ద ఇన్ అట్లాగే ఇప్పుడు వీరి యొక్క హార్ట్స్లో ప్లేస్ లేదు మరి చాలా చర్చెస్లో మీటింగ్స్లో మనకు కనబడేటువంటి సో కాల్డ్ క్రైస్తవుల యొక్క హృదయాల్లో ఉన్నటువంటి వాంఛలు ఏంటి అంటే అన్ని లోక సంబంధమైనవే అన్నీ మలినమైనవే అన్నీ నశించిపోయేవే మరి అట్లాంటి వారిని మనము రక్షించబడినటువంటి దేవుని యొక్క ఆత్మచేత పునరుజ్జీవింపబడినటువంటి క్రైస్తవ విశ్వాసులుగా ఎట్లా ఎంచగలం పౌల్ లాంటి వారు ఎందుకు ఇప్పుడు మనకు కనపడరు పేతుర్ లాంటి వారు ఎందుకు ఇప్పుడు మనకు కనపడరు యోహాన్ లాంటి వారు మనకు ఎందుకు కనపడరు తిమోతి లాంటి వారు ఎందుకు కనపడరు ఫిలేమోన్ లాంటి వారు ఎందుకు కనపడరు అంటే వాళ్ళు క్రిస్టియన్ హిస్టరీ సీన్ మీద స్పెషల్ అపీరెన్స్ క్యారెక్టర్లా కొన్ని సినిమాల్లో వాళ్ళు జస్ట్ ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాల కోసం స్పెషల్ అపీరెన్స్ లాగా వచ్చి వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ సినిమా అంతా కనిపియరు అట్లా వీళ్ళు మొదటిసారి వచ్చి వెళ్ళిపోయారు కదా దాని తర్వాత భక్తులే ఉండరా ఆర్ ఉన్నటువంటి భక్తులు మనకు కనబడట్లేదా సో క్రిస్టియానిటీలో గాడ్లీనెస్ అనేది భక్తి అనేది ప్రధానం కానీ అది చాలా చోట్ల మనకు కనిపించకపోవడం ద్వారా మనకి ఇప్పుడు ఎన్నో రకాలైనటువంటి సమస్యలు వస్తున్నాయి సో కొంతమందికి భక్తి అనేది ఒక ఆచారం కొంతమందికి భక్తి అనేది మనశ్శాంతి కొరకు చేసేటువంటి అభ్యాసం కొంతమందికి భక్తి అనేది మనస్సాక్షి వారిని ఇబ్బంది పెట్టకుండా పాస్ టైం కొరకు వారు పాటించేటువంటి ఒక మతం కొంతమందికి అది ఒక దీవన దేవుడికి మనము ఇవి ఇవి చేస్తే దీవిస్తాడు చేయకపోతే దండిస్తాడు కనుక చేద్దాం కొంతమందికి భక్తి అనేది ఒక వినోదం వాళ్ళు క్రైస్తవ కట్టుదిట్టల్లో ఉంటారు కనుక సినిమాలకు వెళ్ళరు షికార్లకు వెళ్ళరు కనుక చర్చ్కి వస్తారండి ఆ చర్చ్ని కూడా వాళ్ళకి కావలసినట్టే వాళ్ళు వెతుక్కుంటారు దాంట్లో మ్యూజిక్ వాళ్ళకి నచ్చినట్టు ఉండాలి సింగింగ్ వాళ్ళకి నచ్చినట్టు ఉండాలి సింగర్స్ వాళ్ళకి నచ్చిన వాళ్ళు అయి ఉండాలి పాస్టర్లు కూడా వాళ్ళకి నచ్చిన వాళ్ళు అయి ఉండాలి పాస్టర్లు పాస్టర్లుగా బైబుల్ బోధిస్తే మళ్ళీ ఒప్పుకోరు మోటివేషనల్ స్పీకర్స్ అయి ఉండాలి అండ్ దాంట్లో వాళ్ళకి నచ్చినటువంటి ఏసీ ఉండాలి అండ్ లైట్ అండ్ సౌండ్ షో ఉండాలి స్మోక్ ఉండాలి ఇంకా చాలా ఉండాలి సో భక్తి ఏంటి అనేది దేవుడు చెప్పినది అండ్ ప్రస్తుతం జరుగుతున్నది చూస్తే చాలా దుఃఖం రోమ ఒకటి ఇరవై ఎనిమిదిలో మరియు వారు తమ మనసులో దేవునికి చోటీ నొల్లక పోయిరి కనుక చేయరాని కార్యములు చేయుటకు దేవుడు భ్రష్ట మనసుకు వారిని అప్పగించాను సో లోకంలో రెండే ఒకటి భక్తి గల మనసు లేకపోతే భ్రష్ట మనసు దేవుడి పట్ల భక్తి లేకపోతే దేవుడి పట్ల కాంక్ష లేకపోతే ఆ మనిషిని దేవుడే అప్పగించేస్తాడు భ్రష్ట మనసుకి సో ప్రస్తుతం క్రైస్తవ లోకంలో శాతం భ్రష్టులు ఎక్కువ భక్తులు ఎక్కువ బైబిల్లో మీరు పౌల్ని తీసుకున్నట్లయితే ఆయన యొక్క ఆకాంక్ష ఏంటి ఆయన యొక్క అంబిషన్ ఏంటి ఆయన ఫిలిపీలకు రాసినప్పుడు రెండో అధ్యాయంలో దాని గురించి మాట్లాడతాడు మూడో అధ్యాయంలో దాని గురించి మాట్లాడతాడు అక్కడ అనేక అంశాలు ఆయన మనకి అద్భుతంగా చెప్తాడు మనం వాటి అన్నిట్లోనికి వెళ్ళం కానీ మూడవ అధ్యాయంలోనే మీరు ఒకవేళ చూసినట్లయితే తెలుగు బైబిల్లో తొమ్మిది పది నేను చదువుతాను క్రీస్తును సంపాదించుకొని అని అంటాడు 
క్రీస్తును సంపాదించుకోవడం ఆయన జీవితంలో ఆయనకున్నటువంటి అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి ఆశయం హిస్ గ్రేట్ అంబిషన్ ఇస్ టు గెయిన్ క్రైస్ట్ క్రీస్తుని తెలుసుకోవడం క్రీస్తును ఆయన కలిగి ఉండడం అది ఆయన యొక్క ఆశయం అనమాట ఆయన యొక్క కోరిక సో అందుకనే పౌలు అలాంటి కోరిక గలవాడు కనుకనే ఫిలిపి ఒకటి ఇరవై ఒకటిలో ఏమంటాడు నా మట్టుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తే చావైతే లాభం గలతీలకు రాసినప్పుడు రెండవ అధ్యాయము అండ్ ఇరవయో వచనంలో ఇదే పౌలు ఏమని రాశాడు నేను క్రీస్తుతో కూడా సెలవు వేయబడి ఉన్నాను ఇకను జీవించేవాడం నేను కాను క్రీస్తే నా ఎందు జీవించుచున్నాడు సో పౌలు జీవితాన్ని చూడండి క్రీస్తుని తెలుసుకోవడం క్రీస్తుని సంపాదించుకోవడం క్రీస్తులాగా మారడం క్రీస్తే నా జీవితం అండ్ నేను కాదు జీవించేది క్రీస్తే నా ఎందు జీవించుచున్నాడు సో ఆయన్ని మనం ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూ చేయగలిగితే ప్రస్తుతం ఆయన మనకు అందుబాటులో లేడు కానీ చేయగలిగితే ఆయన వాక్యాన్ని చదివినప్పుడు పత్రికల్లో ఆయన మనసు ఏంటో ఆ మనిషి యొక్క మనస్తత్వం ఏంటో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు సో ఆయన అడిగితే ఆయన ఇట్లా ఆలోచించేవాడు నేను కాదు జీవించున్నది నా ఎందు క్రీస్తే జీవించుచున్నాడు అది ఆయన యొక్క ఆలోచన ఆయనతో మాట్లాడితే నేను కాదు జీవించున్నది నా ఎందు క్రీస్తే జీవించుచున్నాడని మాట్లాడతాడు ఆయన ఒకవేళ ఏం విశ్వసిస్తున్నావు అంటే నేను కాదు జీవించున్నది నా ఎందు క్రీస్తే జీవించుచున్నాడని చెప్తాడు అండ్ ఆయన జీవితంలో ప్రతిరోజు దేన్ని చూపిస్తాడు నేను కాదు జీవించినది నా ఎందు క్రీస్తే జీవించుచున్నాడు ఇదిగో క్రీస్తును చూడండి సో అలా జీవించుట కురు దేవుడు మనల్ని పిలిచాడు దేవుడు నిన్ను పిలిచాడు అంటే మన జీవితం ఎంత సాదా సీదాగా ఉన్నా పర్వాలేదు కానీ అది దేవుడి కొరకు అంకితమై ఉండాలి గాడ్లీ యాంబిషన్తో ఉండాలి ఆ గాడ్లీ యాంబిషన్ ఒక మనిషిలో ఉంటే ప్రతి మనిషి తనకున్నటువంటి కోరికను బట్టి ప్యాషన్ని బట్టి గుర్తింపబడతాడు క్రికెట్ పిచ్ ఉన్నోడికి మరి వాడికి క్రికెట్ పిచ్ ఉందని వాడి చుట్టూ ఉన్న వారందరికీ తెలిసిపోతుంది సినిమా పిచ్చోడు వీడు సినిమా పిచ్చోడు అని ఇంట్లో బయట అందరికి తెలిసిపోతుంది తిండిపోతును మరి ఇంటి వాళ్ళు బయట వాళ్ళు అందరు గుర్తిస్తారు ఇదిగో వీడు తిండిపోతుంది ఎందుకంటే అది వాడిలో ఉన్న ప్రధాన లక్షణం సో పౌల్లో ఉన్న ప్రధాన లక్షణం ఏంటంటే క్రీస్తు దేవుడు అండ్ మనలో ఉన్న ప్రధాన లక్షణం ఏంటి మనం చూసుకోవాలి హట్స్ అండ్ టైలర్ చైనాకి వెళ్ళినటువంటి ఒక ప్రముఖ మిషనరీ ఆయన అమెరికా దేశానికి తన కుటుంబాన్ని తిరిగి కలవడానికి వచ్చాడు అదే సమయంలో ఆయన బర్త్డే సో ఆయనకి ఐదు సంవత్సరాలు పాప ఉంది ఆ పాప పేరు మరియ వాళ్ళు పేదరికంలో ఉండేవాళ్ళు కనుక డాడీకి మంచి గిఫ్ట్ కొనివ్వలేని పరిస్థితి సో పాప ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఒక చిన్న చెక్క మొక్క తీసుకొని ఆ చెక్క మొక్కను కొంచెం ఇట్లా తయారు చేసి దాని మీద ఒక ఇంకొక చెక్క పుల్ల పెట్టి దాన్ని ఒక గిఫ్ట్ లాగా తయారు చేసుకొని తీసుకుని వచ్చి డాడీకి ఇచ్చింది డా ఆయనకు అర్థం అవ్వలేదు టైలర్కి అర్థం అవ్వలేదు ఇదేంటో సో ఆమెని బాధ పెట్టొద్దని ఆ చిన్న పాప తన కోసం ప్రేమతో కానుక తెచ్చిందని చెప్పి కూర్చోబెట్టి ఓడి దగ్గరికి తీసుకొని అడిగాడు ఇదేంటమ్మా అంటే చెప్పింది ఇది ఒక షిప్ ఇది ఒక ఓడ నువ్వు మళ్ళా చైనాకి వెళ్ళి యేసుప్రభుని సేవించాలి కదా నువ్వు వెళ్ళడానికి నీ ఇష్టాన్ని నువ్వు జరిగించడానికి నీ కోసం ఓడను తయారు చేశాను నీ బర్త్డే గిఫ్ట్ అని ఆయన కంటతడి వచ్చేసింది అంటే తను ఏంటో తన కోరిక ఏంటో తన ఐదు సంవత్సరాల కుమార్తె కూడా తెలిసిపోయింది మరి మీరేంటో మీ యొక్క కోరికలు ఏంటో ఎంతమందికి ఎట్లా కనబడుతున్నాయో తెలుస్తున్నాయో ఆలోచించుకోవాలి కదా రోమా పదిహేను ఇరవై ఒకటిలో పౌలు అంటాడు రాయబడిన ప్రకారం క్రీస్తు నామం మెరుగని చోట్లను సువార్తను ప్రకటింపవలనని మిక్కిలి ఆశ గలవాడనై ఉండి అలాగున ప్రకటించి తిని ఆయనకి క్రీస్తు నామము ఎరుగని చోట్ల క్రీస్తు సువార్త ప్రకటింపబడాలి క్రీస్తు అందరికీ ప్రత్యక్షం అవ్వాలి క్రీస్తు అందరినీ తన వైపు ఆకర్షించేటట్టు హెచ్చింపబడాలి అనేదే మిక్కిలి ఆశ ఈరోజున అట్లాంటి సేవకులు మనకు చాలా తక్కువ మంది ఈరోజున క్రీస్తును అడ్డం పెట్టుకుని మా పేరు ప్రతి చోట మారుమోగాలి మేము ప్రతి చోట కనబడాలనుకునేవారే ఎక్కువ సో దేవుడు ఏదైతే రాయించాడో ఇదే ఉంటుంది ఇదే చల్లుతుంది ఇక మిగతా ఏ మనిషి బుర్రలో ఏ ఆలోచనలు ఉన్నా అవన్నీ కూడా కాలిపోయేటువంటివే కనుక మొదటిది ఏంటంటే భక్తి పరుడికి ఉండేటువంటి ఆశ లేకపోతే అతని యొక్క యాంబిషన్ రెండవది గాడ్లీ యాటిట్యూడ్ గాడ్లీ యాటిట్యూడ్ అంటే భక్తి కలిగినటువంటి వైఖరి లేకపోతే దైవికమైన వైఖరి మొదటి పేతురు నాలుగో అధ్యాయము ఒకటో వచనంలో మీరు ఒకవేళ చూసినట్లయితే అక్కడ ఆ యొక్క అధ్యాయంలో చాలా విషయాలు రాయబడ్డాయి కానీ ఒకే ఒక మాట క్రీస్తు శరీరమందు శ్రమ పడేను కనుక మీరును అట్టి మనస్సును ఆయుధముగా ధరించుకొనుడి అని ఉంది అట్టి మనస్సును ఆయుధముగా ధరించుకొనుడి సో యేసుక్రీస్తు శరీరమందు శ్రమ పడ్డాడు కనుక మీరు కూడా ఆయనను అనుసరించు అనుచరులు గనుక అట్టి మనస్సును 
ఆయుధముగా ధరించుకున్నాడు అంటే యేసుప్రభు లోకంలోనికి రాకముందే భూమికి పునాది వేయబడక మునిపే ఆయన బాగుగా ఎరిగినటువంటి అంశం ఏంటంటే పాపుల కొరకు ఆయన శ్రమల పాలవుతాడు ఆయన హింసింపబడతాడు ఆయన చంపబడతాడు మూడవ దినమున తిరిగి లేస్తాడు సో ఆయన శ్రమల కొరకు సిద్ధ మనస్కుడై వచ్చాడు ఆయన్ని అనుసరించే వారు కూడా ఆయన నామమున నిందలు భరించుటకు శ్రమలు అనుభవించుటకు ఈ లోకము ఆయనని వ్యతిరేకించింది ఆయనకు విరోధి కనుక మనల్ని కూడా అంటే ఆయన అనుచరులను కూడా వ్యతిరేకిస్తుంది విరోధముగా ప్రవర్తిస్తుంది కనుక అదే తరహాలో బ్రతుకుటకు మీ యొక్క మనస్సును ఆయుధముగా ధరించుకోమంటున్నాడు ఇక అది తెలుగులో మనస్సు అనేది తర్జుమా చేయబడింది ఇంగ్లీష్ బైబిల్స్లో వేరు వేరు ట్రాన్స్లేషన్స్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే కొన్నిట్లో ఆమ్ యువర్ సెల్వ్స్ ఆల్సో విత్ ద సేమ్ యాటిట్యూడ్ యేసుప్రభులో ఉన్నటువంటి వైఖరి యేసుప్రభులో ఉన్నటువంటి దృక్పథముతో మిమ్మల్ని మీరు బలపరచుకోండి లేకపోతే దాన్ని ఒక ఆయుధముగా ధరించుకోండి ఆర్ ఆమ్ యువర్ సెల్వ్స్ విత్ ద సేమ్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ అలాంటి ఆలోచన ధోరణినే మీరు కలిగి ఉండండి సేమ్ రిజాల్వ్ అని ఒక ట్రాన్స్లేషన్లో సేమ్ మైండ్ అని ఒక దాంట్లో సేమ్ పర్పస్ అని ఒక దాంట్లో సేమ్ ఇంటెన్షన్ అని ఒక దాంట్లో ఉంది యాటిట్యూడ్ అంటున్నాను నేను అంటే మనము కలిగి ఉండాల్సినటువంటి వైఖరి లేకపోతే దృష్టికోణం మన యాటిట్యూడ్ మనల్ని తయారు చేస్తుంది లేకపోతే మనల్ని నాశనానికి తీసుకుపోతుంది యాటిట్యూడే ఒక మనిషిని మేక్ అయినా బ్రేక్ అయినా చేసేటువంటి అంశం సో ఇక్కడ ఆయుధము అనే పదాన్ని చూడగానే ఆమ్ అనేటువంటి పదాన్ని చూడగానే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పేతురు మిలిటరీ లాంగ్వేజ్ వాడుతున్నాడు సైనికుడు యుద్ధములో మరి అన్నింటికీ ఎట్లా సిద్ధపడతాడో జయించడానికి దెబ్బలు తినడానికి ప్రాణాలు పోగొట్టుకోవడానికి అసౌకర్యానికి గురి కావడానికి అండ్ గాయపరచబడ్డానికి ఎట్లా ఇబ్బందులకు శ్రమలకు సిద్ధపడి తను తాను ఆ యొక్క మరి ఆయుధములతో ధరించుకొని సిద్ధపడతాడో అట్లాగే క్రైస్తవుడు కూడా ఈ లోకంలో యేసుక్రీస్తు కొరకు భక్తితో బ్రతికినప్పుడు హింసించబడ్డానికి శ్రమల పాలు అవ్వడానికి సిద్ధ మనస్కుడై ఉండాలి అని బైబుల్ చెప్తోంది నా ఇప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా నాతో ఆలోచించండి ఎన్ని చర్చెస్లో ఇట్లాంటి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు ఎన్ని మీటింగ్స్లో ఇట్లాంటి టీచింగ్ ఉంది అంటే మీరు ఈ లోకంలో యేసుక్రీస్తు కొరకు నీతితో బ్రతికితే తప్పకుండా హింసింపబడతారు ఎందుకంటే బైబిల్లో రెండో తిమతి మూడులో పౌలు రాశాడు కాగా క్రీస్తునందు సద్భక్తి గల వారందరూ కూడా తప్పక హింసింపబడతారు పేతురు రాశాడు ఇక్కడ నాలుగో అధ్యాయంలో ఆయన చాలా చక్కని మాట అంటాడు మీకు కలుగుచున్న అగ్ని వంటి మహాశ్రమను గూర్చి మీకు ఏదో ఒక వింత సంభవించున్నట్లు ఆశ్చర్యపడకుడి ఎవడైనను క్రైస్తవుడైనందుకు బాధ అనుభవించిన అతడు సిగ్గుపడక ఆ పేరును బట్టి దేవుని మహిమపరచవాలి అది పరహారు సో ఇది సఫరింగ్ అనేది స్ట్రేంజ్ థింగ్ కాదు సెయింట్స్కి కానీ ఇప్పుడు టీచింగ్ ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు నమ్ముకుంటే మీకు శ్రమ ఉండదు మీరు పరలోకానికి ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా హా హాయిగా వెళ్ళిపోవచ్చు అండ్ ఇది బోధల్లోనే కాదు ఇవి పాటల్లో కూడా వచ్చేసాయి నువ్వు యేసు ప్రభుని నమ్ముకుంటే నీకు బాధ ఉండదు దుఃఖం ఉండదు రోగం ఉండదు ఏముండదు అనేటువంటివి పాటల్లో కూడా పాడేస్తున్నారు అండ్ చాలామంది పాడేవారు వాటికి స్వరకల్పన చేసేవారు సంగీతం కూర్చేవారు వారిని వినేవారు కూడా ఆ పాటలు భక్తిహీనంగా ఉన్నాయి బిబ్లికల్గా లేవంటే దాంట్లో వాక్యాన్ని వ్యతిరేకించే అంశాలు ఉన్నాయని గుర్తించట్లేదు అజ్ఞానపు అంధకారంలోనికి చాలామంది కూరుకుపోతున్నారు అని చెప్పడానికి సందేహమే లేదు సో అంత మోసంలో ఉన్నప్పుడు సడన్గా వీళ్ళు హింసను సడన్గా వీళ్ళు ఈ యొక్క శ్రమను ఇబ్బందిని ఎదుర్కొన్నప్పుడు తట్టుకోగలరా యుద్ధానికి సిద్ధపడకుండా సైనికులు సోమరుల్లాగా తిని పడుంటే వారి మీదకి దండు దిగి వచ్చినప్పుడు వారు తట్టుకుంటారా చంపబడతారు సో ఇట్లాంటి వాక్యానికి దూరంగా పెంచబడి పోషించబడేటువంటి ఈ క్రైస్తవ మంద కూడా బలైపోతుంది ఇద్దరు వ్యక్తులు ఇద్దరు క్రైస్తవులుగానే గుర్తింపబడతారు సమాజంలో ఇద్దరు ఒకే చర్చ్కి వచ్చారు అదే సండే వచ్చారు అదే సర్వీస్కి వచ్చారు మొదట ఆయన ఇక్కడ కూర్చున్నాడు రెండో ఆయన ఇక్కడ కూర్చున్నాడు సో మొదట ఆయన గురించి మనం చూద్దాం మొదట ఆయన అక్కడ కూర్చున్నాడు అక్కడ మొదటి పాటలో పాపం ఆర్గనిస్ట్ అంటే కీబోర్డ్ ప్లేయర్ ఒక్క అపస్వరం వాయించగానే వెంటనే నొస్సలు చిత్లించాడు తర్వాత అక్కడ ముందు ఇద్దరు పిల్లలు మాట్లాడుకుంటుంటే అని పెదవి విరిచాడు దాని తర్వాత పాటలు పాడుతుంటే వాళ్ళు పాడిన ఒక్క పాట పాడలేదు నోరే తెరవలేదు నిలబడమంటే నిలబడలేదు చేతులు ఎత్తమంటే ఎత్తలేదు 
ఆఫరింగ్ ప్లేట్ వచ్చేసరికి ఇక అందరు ఇస్తున్నారు కనుక ఇవ్వకపోతే బయటపడతాడని చాలా జాగ్రత్తగా ఒక నాణ్యం అట్లా పట్టుకొని ఆ ప్లేట్ తెచ్చినటువంటి వాడిని వైపు ముఖం పెట్టి చూస్తున్నాడు అంటే వాడు ఈయన చైన్ వైపు చూడకుండా ఈయన ముఖం వైపు చూసేటట్టు పెట్టి వేసాడు కమ్యూనియన్ టైంలో లేచి వెళ్ళిపోయాడు ఈరోజు నా టైం వేస్ట్ అంతకన్నా ముందు పాస్ట్ గారి ప్రసంగంలో పాస్ట్ గారికి ఒకసారి టంగ్ స్లిప్ అంటే ఒకసారి ఆయన మాట తడబడగానే ఎదిగో అయిపోయిందని ఆయన తప్పు పట్టాడు సో వాడు వెళ్ళిపోయాడు నా టైం వేస్ట్ అయిపోయింది ఈరోజు వేస్ట్ అయిపోయిందని యువతలు కూర్చున్నటువంటి ఆ వ్యక్తి మాత్రం ఇవేవి చూడట్లేదు ప్రతి పాట చక్కగా అందరితో కలిసి పాడాడు లేమంటే లేచాడు కాను కేసేటప్పుడు అనుకున్నాడు దేవుడు ప్రతి నెల నాకు ఇంత ఇస్తుంటే నేను పెంచకుండా అంతే ఇస్తున్నానే నేను నిజంగా దేవుడికి తగినంత ఇచ్చి గనపరుస్తున్నాను అనుకున్నాడు వాక్య పరిచయం జరుగుతుంటే ఈ విషయాల్లో ఈ విషయాల్లో నేను మారాలి ఎదగాలనుకున్నాడు అండ్ చిన్న పిల్లలు మాట్లాడుకుంటుంటే వీళ్ళు కూడా భక్తులు అవ్వాలని ప్రార్థించాడు చక్కగా అయిపోయి దేవుడి సన్నిధి ఇట్లా ప్రతివారం మాకుంటే ఎంత బాగుండని ఈయన వెళ్ళిపోయాడు ఇద్దరు ఒకే ప్లేస్కి వచ్చారు ఒకే చర్చ్లో ఒకే రకంగా ఉన్నారు కానీ టూ డిఫరెంట్ యాటిట్యూడ్స్ రెండు రకాల వైఖరులు సో ఒకడు భక్తుడు ఒకడు భ్రష్టుడు పౌలు అందుకనే ఫిలిపీలకు రాసినప్పుడు మూడో అధ్యాయం పన్నెండు నుండి పద్నాలుగు వరకు రాస్తాడు ఇది వరకే నేను గెలిచి తిని అని అయినను ఇది వరకే సంపూర్ణ సిద్ధి పొంది తిని అని అయినను నేను అనుకునట లేదు కానీ ఆ మాటలు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అనుకునట లేదు కానీ నేను దేని నిమిత్తం క్రీస్తు యేసు చేత పట్టబడితినో దానిని పట్టుకున్న వాళ్ళనని పరిగెత్తుచున్నాను అనుకోవట్లేదు కనుక పరిగెడుతున్నాడు సహోదరులారా నేను ఇది వరకే పట్టుకొని ఉన్నానని తలంచుకొనను ఇది కూడా అండర్లైన్ చేసుకోండి తలంచుకొనను అయితే ఒకటి చేయిచున్నాను అనుకోవట్లేదు పరిగెడుతున్నాను తలంచుకోవట్లేదు కనుక ఒకటి చేయిచున్నాను వెనక ఉన్నవి మరచి అది అండర్లైన్ చేసుకోవచ్చు ముందున్న వాటి కొరకై వేగిరపడచు సో ఒకటేమో థాట్ ఒకటేమో యాక్షన్ దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు క్రీస్తు యేసునందు దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానమును పొందవలనని గురియోద్ధకే పరిగెత్తుచున్నాను సో పౌలు గెలిచానని అనుకోవట్లేదు సంపూర్ణ సిద్ధి పొందాను అనుకోవట్లేదు గొప్ప ఆత్మీయుడిని ఆజానుభావం అయిపోయాను అనుకోవట్లేదు అంటే ఆయన యొక్క యాటిట్యూడ్ ఎట్లా ఉందో చూడండి ఇంకా వినయంతో ఉన్నాడు ఇంకా విశ్వాసంలో పెరగాలి ఇంకా యేసుక్రీస్తుకు సన్నిహితంగా రావాలి ఇంకా దేవుణ్ణి మయంపరచాలి ఇంకా పది మందికి మేలు చేయాలి ఇంకా నేను నేర్చుకోవాల్సింది ఎంతో ఉంది ఇంకా నేను దేవుడితో నడవాల్సింది ఎంతో ఉంది అనే తృష్ణతో ఉన్నాడు కనుక ఆయన జీవితం ఇట్లా ఉంది అండ్ ఈరోజు నా జస్ట్ ఇప్పుడే రక్షించబడ్డారు అప్పుడే బ్యాప్టిజం తీసుకున్నారు ఒక్కసారి బైబుల్ చదివారు ఇంకా బైబుల్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు చాలామందికి అసలు ఒక్కసారి కూడా ఒక గంట సేపు మోకాళ్ళ మీద ఉండి ఖచ్చితంగా ప్రార్థించాల్సిన రీతిలో ప్రార్థించని వారు కూడా మేము పెద్ద ప్రార్థనా పరులం అయిపోయాం అనుకుంటారు అసలు బైబిల్లో ఎన్ని ప్రార్థనలు ఉన్నాయో ఒక్కసారి కూడా వాటిని అన్నింటినీ కూడా ఖచ్చితంగా మనసు పెట్టి చదవనోడు ఈ రోజున ప్రేయర్ వారియర్ అనుకుంటాడు అండ్ ఇక అట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉంటాయి అంటే పాయింట్ నేను చెప్పదలిసింది ఏంటంటే పౌలు భక్తి పరుడు ఎట్లా ఉన్నాడు భక్తిహీనులు ఎట్లా ఉన్నారు అండ్ ఈ భక్తిహీనులు భక్తి పరులు అనుకోవడం ఎంత దుస్సాహసం అది ఎంత మోసకరం సో భక్తి పరులు ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడుంటారు అంటే దేవుడితో ఉంటారు దైవికమైనటువంటి ఆలోచనలతో ఉంటారు దైవ అంశముల్లో ఉంటారు పౌలుకి ఆయన ఏమి చెప్పినా చేస్తాడు దేవుడి పిలుపుకు ఆయన లోబడ్డాడు దేవుడి యొక్క ఆజ్ఞలకు ఆయన లోబడ్డాడు జీవితాన్ని పనంగా పెట్టేశాడు చక్స్విండాల్ అనే ఒక సేవకుడు ఆయన ఒక పుస్తకాన్ని రాశాడు స్ట్రెంగ్ యువర్ గ్రిప్ అంటే మీ పట్టును బిగించుట అనే పుస్తకంలో ఆయన ఈ మాటలు అంటాడు కోట్ చేస్తున్నాను నేను ఎంతకాలం బ్రతికితే అంత ఎక్కువగా నేను గుర్తిస్తున్నటువంటి విషయము జీవితం మీద అత్యోన్నతమైనటువంటి ప్రభావము యాటిట్యూడ్కి ఉంది వైఖరికి ఉంది సో ఈ వైఖరి అనేది నా ముందు ఉన్నటువంటి సమాచారము కన్నా ముఖ్యమైనది నా గతము కన్నా ముఖ్యమైనది నా విద్య కన్నా ముఖ్యమైనది నా ధనము కన్నా ముఖ్యమైనది పరిస్థితుల కన్నా ముఖ్యమైనది వైఫల్యాల కన్నా ముఖ్యమైనది విజయాల కన్నా ముఖ్యమైనది ఇతరులు నా గురించి ఏం అనుకుంటున్నారు ఏం అంటున్నారు అన్న దానికన్నా ముఖ్యమైనది అది నా యొక్క పై వేషం కన్నా ముఖ్యమైనది నాలో ఉన్నటువంటి వరములు తలాంతుల కన్నా నైపుణ్యత కన్నా ముఖ్యమైనది అది ఒక గృహాన్ని కట్టనైనా కడుతుంది కూల్చనైనా కూలుస్తుంది ఒక సంఘాన్ని కట్టనైనా కడుతుంది కూల్చనైనా కూలుస్తుంది ఒక కంపెనీని కట్టనైనా కడుతుంది కూల్చనైనా కూలుస్తుంది సో నా జీవితంలో ప్రతినిత్యము నేను చేసేటువంటి ప్రతి దిన తీర్మానాల్లో వైఖరి చాలా ముఖ్యమైనది గతాన్ని నేను మార్చుకోలేను అండ్ మనుషులు మన గురించి ఏమనుకుంటారు ఏమంటున్నారు అన్నదాన్ని మనం మార్చలేం కానీ ఒకటి మాత్రం మనం మార్చగలం 
అది ఏంటి అంటే మన వైఖరిని మన వైఖరిని మనం సరిగ్గా పెట్టుకోగలిగితే సరి చేసుకోగలిగితే మనకు అసాధ్యమైనది ఏమీ ఉండదు జీవితం ఏంటంటే పది శాతం మనకేం జరుగుతుంది అండ్ తొంభై శాతం మనము దానికి ఎట్లా ప్రతిస్పందిస్తున్నాం సో ఈ ఈ నైంటీ పర్సెంట్ మన రియాక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది మన యాటిట్యూడ్ మీద ఆధారపడి ఉంది సో మీ యొక్క యాటిట్యూడ్ సరిగ్గా ఉంటే మీకు క్షేమం లేకపోతే మీకు క్షేమం ఉండదు సో అందుకనే దైవికమైనటువంటి దృక్పథం మనకు అవసరం ముగింపులో ఇక మూడవది గాడ్లీ యాక్షన్స్ దైవికమైన క్రియలు లేకపోతే భక్తి గల క్రియలు ప్రసంగి ఐదు ఒకటిలో రాయబడి ఉంది నీవు దేవుని మందిరమునకు పోవునప్పుడు నీ ప్రవర్తన జాగ్రత్తగా చూచుకొనుము దేవుడి మందిరానికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ నువ్వు ఎట్లా మసులుకుంటావో ఎట్లా ప్రవర్తిస్తావో ఎట్లా అడుగులేస్తావో జాగ్రత్తగా చూసుకోమని చెప్పాడు ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో గాడ్ యువర్ స్టెప్స్ అని అంటుంది నీ అడుగులను జాగ్రత్తగా వేయము కొన్ని దేశాల్లో నేను చూశాను మీరు మరి బస్సు దిగి బయటకు వస్తుంటే ఆ స్టెప్ మీద ఉంటుంది మైండ్ యువర్ స్టెప్ అని అంటే నీ అడుగు జాగ్రత్త కొన్ని దేశాల్లో ట్రైన్లో నుండి దిగుతుంటే అట్లాగే ఉంటుంది మైండ్ యువర్ స్టెప్ నీ అడుగు జాగ్రత్త విమానం నుండి మనము ఈ యొక్క బేలోనికి దిగుతున్నప్పుడు కొంచెం తేడా ఉంటుంది కనుక అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎయిర్ హోస్టర్స్ కానీ అక్కడ ఉన్న ఆ యొక్క స్టాఫ్ కానీ అంటారు అడుగు జాగ్రత్త సో లోకంలో ఇట్లాంటి ప్లేసెస్లో కొన్ని చోట్ల మనకి కనబడకుండా స్లిప్పరీ స్టెప్ ఉంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చెప్తారు అడుగు జాగ్రత్త ఎందుకంటే చాలాసార్లు మనం అక్కడ చూసుకోకుండా పోయి అడుగు తప్పటడిగేసి పడిపోయి దెబ్బలు తిన్నటువంటి అనుభవాలు కూడా మనకున్నాయి సో నీ యొక్క అనుదిన జీవితంలో భక్తి పరుడిగా భక్తి పరురాలుగా ప్రతి అడుగు జాగ్రత్త అని దేవుడు చెప్తున్నాడు ప్రతి అడుగు జాగ్రత్త రెండవ తిమోతి ఒకటవ అధ్యాయము తెలుగు బైబిల్లో పదో వచనం అక్కడ ఒక మాట రాయబడి ఉంది తెలుగులో తొమ్మిది పది కలిసి ఉంటాయి కావలసిన భాగాన్ని నేను చదువుతున్నాను ఆ కావలసిన భాగం ఏంటంటే మనలను రక్షించి పరిశుద్ధమైన పిలుపుతో ఆయన మనలను పిలిచిన్ సో దేవుడు మనల్ని రక్షించిన తర్వాత పరిశుద్ధమైనటువంటి పిలుపుతో పిలిచాడు అంటే దాని యొక్క బేసిక్ మీనింగ్ ఏంటంటే కాల్ డస్ టు అ హోలీ లైఫ్ పరిశుద్ధ జీవితానికి పిలిచాడు పాపులను రక్షించాడు రక్తములో కడిగి శుద్ధీకరించాడు ఇప్పుడు పరిశుద్ధంగా బ్రతకమంటున్నాడు సో భక్తి అంటే పరిశుద్ధ జీవితమే కదా ప్రభుత్వ జీవించడానికి పరిశుద్ధ తవసరం అది లేకపోతే ఆయన ఎవరు చూడని కూడా చూడలేరు సో అది మనం కలిగి ఉండాలంటే పరిశుద్ధంగా ఉండాలంటే ఎంత జాగ్రత్త పడాలి ప్రతి అడుగు ఎంత జాగ్రత్తగా వేయాలి బయట అంతా బజార్లో బుడద ఉందనుకోండి మీరు ప్రతి అడుగు ఎంత జాగ్రత్తగా వేస్తారు సో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో పనిచేసి మనల్ని సిద్ధపరుస్తూ ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధ జీవితాలు జీవిస్తాం కాకపోతే మనం అట్లా ఉన్నామా ఇప్పుడు రెండో రాకడ గురించి చాలామంది మాట్లాడుతున్నారు ఈ మధ్య ఒక ఆర్టికల్ నాకు ఈమెయిల్లో వచ్చింది దాంట్లో ఎవరో మరి ఆయన అయితే ప్రకటించేశాడు రెండు వేల ఇరవై ఐదు నుండి రెండు వేల ఇరవై ఆరులో యేసు ప్రభు ఖచ్చితంగా వచ్చేస్తున్నాడు సిద్ధపడండి ఈ లోపు అన్ని చేయాల్సినవి చేసుకోండి అని ఆయన పేరు కూడా నేను చెప్పడానికి ఇష్టపడట్లేదు ఎందుకంటే ఆయనకు అంత ఖచ్చితంగా తెలుసు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ జీసస్ ఇస్ కమింగ్ బ్యాక్ బీ రెడీ టు బీ ర్యాప్చర్డ్ ఆయన రాసిన ఆర్టికల్ సో మొదటి తెస్లోనిక నాలుగో అధ్యాయము పదమూడు నుండి పద్దెనిమిది వరకు మీరు తర్వాత చదవండి నేను అక్కడ అక్కడక్కడ కొన్ని మాటలు మీకోసం చదువుతాను నిరీక్షణ లేని ఇతరుల వల్ల మీరు దుఃఖపడకుండ నిమిత్తము నిద్రించుచున్న వారిని గూర్చి మీకు తెలియకుండా మాకు ఇష్టం లేదని పౌలు రాస్తాడు అండ్ పదిహేనులో అంటాడు మేము ప్రభు మాటను బట్టి మీతో చెప్పినదేమనగా ప్రభు రాకడ వరకు సజీవులమై నిలిచి ఉండు మనం నిద్రించిన వారి కంటే ముందుగా ఆయన సన్నిధికి చేరం ఆర్భాటముతోనూ ప్రధాన దూత శబ్దముతోనూ దేవుని బూరతోనూ పరలోకము నుండి ప్రభు దిగివచ్చును క్రీస్తు నందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు సో ప్రభు దిగి రావడం ఖచ్చితం అండ్ ఆయనను ఎదుర్కోవడం ఖచ్చితం పదిహేడులో అంటాడు కాగా మనం సదాకాలం ప్రభుతో కూడా ఉందము ఇది బైబుల్ బోధ అది మనకు తెలుసు కాకపోతే అది ఆయన వస్తున్నాడు అని మనం తెలుసుకొని ఏమీ చేయకుండా ఊరుకుంటున్నామా లేకపోతే దానికోసం సిద్ధపడుతున్నామా నిజంగానే ఆయన వస్తున్నాడు మనల్ని తీసుకుపోతాడు కనుక ఆయన ఇచ్చినటువంటి పని ఆయన వచ్చేలోపు మనము పూర్తి చేయాలి అండ్ ఆయన కొరకు సిద్ధంగా ఉండాలి అండ్ ఆయన రాకను ప్రేమించాలి అనేటట్టు ఉంటామా ఆ పౌలు అక్కడ రాశాడు ఇక్కడ రెండవ తిమ్మతి నాలుగు ఎనిమిదిలో ఏమంటాడు తన ప్రత్యక్షతను అపేక్షించు వారికి అందరికీ అంటాడు అంటే యేసుక్రీస్తు యొక్క రాకడను ప్రేమించే వారికి అందరికీ 
సో మనం ఏసు రాకడను ప్రేమించేటువంటి వారముగా ఉన్నామా అంటే మన పరిశుద్ధమైనటువంటి కార్యాచరణలో దేవుడి వాక్యం ఏదైతే చెప్తుందో దానికి అనుగుణంగా అడుగులేస్తున్నామా గలతి ఐదు పదహారులో ఆత్మానుసారముగా నడుచుకొనుడి అని చెప్పబడింది అంటే వాక్ ఇన్ స్టెప్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్ముడు మన పక్క నుండి మనకు సహాయం చేయటకు పంపబడ్డాడు ఆయన అడుగులేస్తున్నాడు మనతో అడుగు లేపిస్తాడు సో ఆయనతో మనం అడుగులేసి ఆయన నడిచినట్టు అదే దిశలో నడుస్తున్నామా పరిశుద్ధాత్ముడు మన యొక్క గైడ్ అంటే మార్గదర్శకుడు మన గాడ్ అంటే మన యొక్క సంరక్షకుడు అండ్ మన గాడ్ అంటే మన యొక్క దేవుడు సో ఆయన మనల్ని ఎప్పుడు కూడా తన నీతి మార్గముల్లో నడిపిస్తాడు మనం అట్లా నడుస్తున్నామా రెండవ ఆదాం అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు మార్గంలో నడిపిస్తాడు మొదటి ఆదాం మార్గం నుండి బయటకు వచ్చాం ఇప్పుడు రెండో ఆదాం అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు మార్గంలో నడిపిస్తాడు దేవుని మహిమ కొరకు మనుషుల మేలు కొరకు ఆ మార్గముల్లో నడిపిస్తాడు సో మనం ఏం చేయాలి అంటే మనల్ని మనం ఆయనకి అప్పగించుకోవాలి మనల్ని మనం ఆయనకి సమర్పించుకోవాలి ఐదర్ మనం శరీరానుసారంగా అయినా నడుస్తాం లేకపోతే ఆత్మానుసారంగా అయినా నడుస్తాం శరీరం మీ మీద పట్టు బిగించి తందారులో అయినా తీసుకుపోతుంది కుళ్ళిపోయేటట్టు చేస్తుంది లేకపోతే ఆత్మదేవుడు మిమ్మల్ని తందారులో తీసుకెళ్తాడు ఫలింపజేస్తాడు కింగ్ యాంటిగోనస్ ఆయన ఆయన దగ్గర ఒక ఫిలాసఫర్ ఉండేవాడు క్లియాంతస్ అని చాలా రోజులు అతన్ని చూడకపోతే అతన్ని పిలిపించి అడిగాడు నీవేంటి కనబడట్లేదు నీవు ఈ యొక్క గ్రైండింగ్ పని చేస్తావు కదా అదే చేసుకుంటున్నావా అంటే అవునండి రాజుగారు నేను వృత్తి పని అంటే కడుపు కోసం గ్రైండింగ్ చేస్తాను కానీ నేను ఫిలాసఫర్ని కదా నేను ఒక తత్వశాస్త్రవేత్తను తాత్వికుడు అని గనక నా యొక్క జీవితం అదే నేను ఎప్పుడు ఆ ధ్యానంలో ఉంటాను దానికోసం నన్ను పోషించుట కొరకు ఈ పని చేసుకుంటాను అన్నాడు సో భక్తుడు ఏ ధ్యానంలో ఉండాలి దైవ ధ్యానంలో ఉండాలి అతడికి ఏం చేసినా కూడా చదువుకున్నా లేకపోతే ఉద్యోగం చేసినా లేకపోతే వ్యాపారం చేసినా లేకపోతే ఇంకో పని చేసినా అవన్నీ కూడా అతన్ని ఈ లోకంలో దేవుడి కోసం భక్తితో బ్రతికించేందుకు ఉపయోగపడే సాధనాలుగా ఉండాలి కానీ అవి ముఖ్యమై దేవుడు వెనకాల మరుగున పడిపోకూడదు ఇప్పుడున్న సమస్య అది క్రిస్టియన్స్ బిలీవర్స్ డివోటీస్ ఆఫ్ గాడ్ గాడ్లీ అని చెప్పుకునే వాళ్ళందరూ దేవుడిని వెనకాల ఎక్కడో మరుగున పారేసి ఇవన్నీ కూడా మొదటి విషయాలు కానీ వాటిని పెట్టుకున్నారు ఏమి తిందుము ఏమి తాగుదు ఏమి ధరింతుము ముఖ్యమైపోయాయి మొదట ఆయన రాజ్యం ఆయన నీతి వెనకబడిపోయాయి సో భక్తులు ఎట్లా ఉంటారు భక్తిహీనులు ఎట్లా ఉంటారు బైబుల్ చాలా చక్కగా మనకు చెప్తోంది కనుక దాన్ని నేర్చుకుని దాని ప్రకారం ఉంటే భక్తి పరులం అవుతాం అండ్ దేవుణ్ణి మహిమపరిచిన వారం అవుతాం సో రోజు రోజుకి లోకంలో భ్రష్టత్వం ఎక్కువ భ్రష్టులు ఎక్కువ కనుక ఈ సమయంలోనే భక్తి అవసరం భక్తులు అవసరం మీలో ప్రతి ఒక్కరూ ఇంకా యేసు ప్రభు నందు విశ్వాసం ఉంచకపోతే ఆయన ఎందు ఇప్పుడే విశ్వాసం ఉంచి పాపం ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టండి క్షమించబడండి రక్షించబడండి ఆయనలో భక్తులుగా ఎదగండి దేవుడి వాక్యము ప్రార్థన సంఘము స్థానిక సంఘము అండ్ స్థానిక సంఘ సహవాసం చాలా ముఖ్యం అది మిమ్మల్ని పెంచుతుంది పోషిస్తుంది అట్లాగే మిమ్మల్ని పరిరక్షిస్తుంది అండ్ అలా మీరు దేవుడి కోసం జీవించే జీవితం అంతా కూడా దీవెనకరంగా ఉంటుంది ప్రార్థనలు ఏకీభవించండి ప్రేమగల మా తండ్రి మీ వాక్యమును బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తున్నాం మీ వాక్యం ద్వారా మేము నేర్చుకునే ప్రతి విషయం విని విడిచిపెట్టక దానిని మేము అమలు చేయనట్లు మా జీవితాన్ని దాని ప్రకారం అమర్చుకున్నట్లు సహాయం చేయండి మా ప్రియులందరూ కూడా రక్షించబడిన వారిగా వారందరూ కూడా రూపాంతరపరచబడుతూ నిన్ను మహిమపరచుటకు వారికి కావాల్సిన ప్రతి సహాయం చేయమని యేసు పరిశుద్ధ నామమును అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ సహవాసం సంఘానికి ఆయన శిష్యులందరికీ ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలంతో ఉడయండుగాక ఆమెన్